Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Justin Wick and the Big Time Hack. Ja, es reimt sich nicht nur, es soll auch super lustig sein, habe ich mir sagen lassen. Und ich liebe ja diese Point and Clicks und ja, ich brauche da eigentlich nicht mehr zu, zu sagen. Unser letztes Point and Click Spiel ist ja beendet, deswegen starte ich jetzt mal schnell ein neues Spiel. Howdy Player, I'm Dale. And I'm Anne the Phones, here at the Warm Kitten Hint Chat. Should you get stuck too long on a puzzle, you can find me in the game's pause menu. Oh, and before I go, on account of tutorials being, like, really boring, I just snuck a help note into Justin's inventory instead. Enjoy! Act 1, der große Plan der Dinge. In einer anderen Zeitperiode. Wird um einen Bruder getrauert? Yes, go on, QP43. And then I found him, but with his head. Yes? His head was. It was blown straight off, Doc. Krapotilas. We're looking at a stone cold killer here, QP43. Yes, stone cold, Doc. And of course, I'm working on my revenge. Oh, of course. And are you making any progress? Oh, yes, I'm closing in on him, Doc. You can be certain of that. Alles begann in der Frühzeit der Menschheit. Scheiße. Not again, Clut. I've told you a thousand times, this is an all vegan daycare. You're not allowed to cook rabbits. Go, go, go. Don't try to speak dinosaur, Clut. UK folk just don't have the capacity for it. And no sulking either. This is a happy all vegan daycare. Viel später. Hi, Julia. I think we need to talk. Let me stop you right there. Justin, I have the best news ever. I just took in this beautiful stray cat. Meet Oligarch. Isn't he just the cutest? Oh. Oh? Oh what? Oh. As in... Oh. You didn't know I was allergic? Allergic? Really? Yeah. So, if we're serious about this whole moving in together business... This whole moving in together business. Mm-hmm. Well, good for you. Mm-hmm. 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 Um. Eine Menge hm schmollen später. So, I guess it's either me or Oligarch. Your choice, Julia. Eine Woche später. So, Justin, I heard about you and Julia. I guess she's now... Out and about, so to speak, eh? Naja, ganz so würde ich es nicht ausdrücken. Well, I wouldn't put it quite like that. I see. Maybe I'll run it by her instead. Wait a minute. Is that a dating site? 
Yeah. I thought maybe I should get a profile up on datamate.com. Stupid idea, though. It just makes me miss her more. All the profiles just remind me that no one compares to her. That's some heartbreaking stuff right there, Justin. Zur Mittagszeit. Ein paar seltsame Dinge waren im Gange. Peckish for a snack, eh? Yeah. I haven't eaten for days. It's time I snapped out of this thing and got back to living my life again. Starting with sniffing around for some leftovers. At a boy, Justin. Okay, und wir können uns jetzt bewegen. War ja schon mal ein schöner Anfang. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch ähm, ja sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass das Spiel noch nicht mal auf Deutsch synchronisiert wurde und dass die ja, Stimmen irgendwie überhaupt nicht zu denen passen. Ich meine, zu ihm schon. Reeves, achso, Reeves heißt er. There's something melancholic in the air today. Even the parallaxes look a bit dreary. Okay. No metal in micro. Pff, what's the worst thing that could happen? Ja, was ist das Schlimmste, was dann passieren kann? Das wissen wir noch nicht so genau. So, in Arbeit, Suche nach etwas Essbaren. Ach so, ja klar, wir haben ja gesagt, dass wir was essen wollen. Okay, also mit der linken Maustaste können wir schon mal laufen. Wir haben im Moment you nur know, die Butter. With all these buttery smooth animations around, I don't think I really need it. Der kam flach, mein Kleiner. Sehr flach. Schauen wir mal im Kühlschrank nach. Ja, eine Zitrone. I might be bitter enough as it is. Wieso? Sauer macht lustig. Haben wir vielleicht eine Pizza oder so im Gefrierschrank? Ähm, nicht wirklich. Hey, that thing has been in there since back in the 90s or something. I really wouldn't touch it if I were you. Ja, was kann schon passieren? So, Packung Kaugummi haben wir auch. Looks Gefahr like a frozen onion pie. I think the bottom is made out of tin foil. It's way too cold to eat. <lacht> ähm, ob das so eine gute Idee ist? I sure don't expect this tin foil bottom to cause any problem in the microwave or anything. Your confidence is an inspiration to us all here at the office, Justin. Nein, ich denke auch nicht, dass das Probleme geben könnte. What the? Oha. Ah, caramba! I guess moldy onions from the 90s combined with tin and microwaves makes a one heck of a cocktail. <lacht> I really must insist you do something about this mess of yours, Justin. Hmm. Got something specific in mind? Well, I'm not sure what we're looking at here. Maybe just wipe it off with a towel or something. Wipe it off with a towel? I'm pretty sure it's not a soup stain, Reefs. Ja, ich meine, man kann es ja mal versuchen, ne? Schauen wir doch einfach mal. I ain't no expert, but I say it's some kind of portal thingy. Brilliant. Der helle Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Wird ja schon nicht so schlimm sein. Okay. Let's do this. I have decided to go and have a quick look around for that onion pie. <lacht> If for some reason I don't make it back, tell Julia I went off on this great adventure. No need to mention the onion pie though. Sure. I'll take care of Julia. Should anything go wrong. Scouts Schleim Scheiße. Power up! Errungenschaft freigeschaltet. Inzwischen, aber auch viel früher. Hm. Where am I? Or maybe it's when am I? Ja, eine gute Frage, ne? Wer hat sich denn da versteckt? 
I don't know what that is. But whatever it is, it's watching me. Nicht schlimm. Versuch mal mit ihm zu reden. Uh, hello there. Sorry to interrupt. You haven't seen any onion pies around, have you? Scheinbar nicht. I guess whoever is in there isn't very keen to talk. Or is already munching away on that pie. Das kann natürlich sein. Hier unten. Moment, Harz. Können wir was von nehmen? Not to be squeamish or anything, but there's way too many bugs around for me to go sticking my hand in there. Na gut. Dann lassen wir das erstmal. Mysteriöse Luke. Yep. Very mysterious. Das bringt mich doch weiter. Dankeschön. Not sure how to open it. I bet it's done from some other place. Aha, okay. Oh oh. Das war der Nacketei. Hey, wait. Na super. Was that a caveman? Holy crap. I'm stuck in this place. Oh. <gasps> And now to bag myself another time traveler. I'll be real slick about it too. Um. Hey, time traveler. Or should I say, Justin? Uh, yeah? I've been expecting you. Really? Mm hmm. It took me many days of hard work to get things ready for your arrival. Well, sorry to cause you so much trouble. Oh, you will be sorry. Where I come from, we don't take kindly to unauthorized time travelers. No sir. Uh, where did you say you come from? I come from the future. Well, I guess technically so do you at the moment, having just traveled back in time and all. But I'm from the real future. A future that would seem futuristic even to you. Man, I am already slightly confused. This isn't going to be super confusing, right? Not really, no. Äh, ich wollte nicht wirklich in der Zeit zurückreisen, weißt du? I didn't really mean to travel back in time, you know. Hey, save it for the interrogation session. Was? Interrogation session? Oh, don't jinx it. I got a real dramatic segue right at the end of this conversation. Oh, I see. I can't wait. Äh, uh, wie hast du gesagt, dass dein Name ist? What did you say your name was? I didn't. We agents are sly like that. Agents? Indeed. A special agent of the Pythonic Empire. Okay. Das Phytonische Imperium, das hört sich ziemlich fies an. Wir könnten ihn natürlich auch versuchen zu überlisten, aber das hört sich ziemlich fies an. The Pythonic Empire. That has a rather nasty ring to it. Well, we are hardly known for our kindness. We are known. Yes? For our extraordinary ruthlessness. Ay caramba! Ay caramba is right. <laughs> Nun, es war schön, dich kennenzulernen, aber... Well, it was nice to meet you and all, but... Nice? Meeting a Pythonic agent? I'll tell you what you're about to meet next. What? Your untimely demise. Warum erinnert mich das an Zack McCrang? Ein paar gruselige Momente später. Hm. <lacht> So I know that's probably not meant for me, but I've got to say, that coffee smells great. Mm -hmm. Silence, prisoner. This is no coffee shop, and I sure ain't no barista bot. Though I'm often told I make an excellent brew. Okay, here's how it's gonna go down, time traveler. First, I'll power up the Interatron 300. Then we'll have our little session. And then... My 
untimely demise? Bingo. Hilfe. Oh, komm her, Hallöchen. It's actually holding the keys in its mouth. What a tease. Habe ich mich auch gefragt, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oh, I can't auch reach you from here. Okay, da ist, da ist Thunfisch. Ja, yeah. so. it stinks of sardines. Was du Futter für mich? Ähm, können wir die so benutzen? Na, I'd better keep it. Warum? Kann man den nicht rufen? I can't reach you from here. Ja, darum geht's ja. Kann ich den Mobiltelefon? No reception. No surprise there. Naja, wer weiß, ob es damals schon Mobiltelefone gab, ne? Also man weiß es ja nicht. Ich meine, so viel wissen wir jetzt auch nicht über die Steinzeit. Und, ähm, kann man die irgendwie anschauen oder so? A smelly old tin of Sammy's extra stinky sardines. I hate sardines. There's no way I'm opening this thing. Aber der Typ wollte doch irgendwie anscheinend diese... Moment. Psst. Excuse me, Mr. Caveman, Sir. Maybe the cavemen haven't learned to communicate using language yet. Silence. There will be no interaction between you and your accomplice. Accomplice? I've never seen that guy before. Really? Because according to the chronology, Caveman was supposed to travel to your time. I caught that big guy just before you showed up, thinking he was the one. Hmm, I guess the real Caveman must have escaped through the portal. I'm gonna have to send another agent to track him down. Gee, I wonder what that guy is doing in my office right now. Ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen. In der Zwischenzeit. Sozusagen. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Oh. So you don't speak the lingo, huh? No worries, big fella. Your predecessor never said much of interest anyway. Welcome to the crew, my fuzzy looking friend. Go, go. Okay, und kein Kommentar dazu, dass er hier so nackig rumläuft, oder was? Ähm, da haben wir jetzt aber nichts. Nehmen wir mal die Butter. Heißt, was? <lacht> Vielleicht können wir die Zitrone nehmen. Komm. 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 Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ähm, Kaffeemaschine. Ihr könnt mir das doch sicher alles übersetzen, oder? Was ich hier gerade höre. Schürze, die könntest du dir schon mal überstreifen. Ja, da Junge, damit du nicht so nackt rumläufst. Eine private Minute später. Genau. Not bad. Er hat's verstanden. Gubabogu. Okay, dann können wir jetzt weiterarbeiten. Äh, den Hinweis wird er nicht lesen können. Was müssen wir überhaupt machen? Auf geht's. Gebrechen lernen. Spre also sprechen lernen, oder was? Ähm, okay. Aufzugsteuerung. Well, hi there, my scruffy looking friend. Welcome to Convo Lift 200 from the company that brings you both elevation and uplifting conversation. Which floor would you like to go to? Uga Ugo. Uga Ugo. Voice commands must be specified in English, please. Da stand aber auf Deutsch, nicht auf Englisch. Okay, ähm, dann gucken wir mal im Uga. Computer nach. Uga. Genau, finde ich auch. Was ist mit dem Klebeband? Die Frage ist, brauchen wir das vielleicht nachher bei dem anderen? Ich weiß es ja nicht. Hm, usb steckplatz Ja, ja, du mich auch. Es ist etwas nervig, gerade mit dem zu spielen. 
Oh, das sieht gut aus. Go, go. Ja, ja, nimm die einfach raus. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Fläche go, go, können. Go, go. Aber... Go, go. Viel zu tun und wenig, was getan wurde. Okay. Go, go. Gub, gub. <lacht> ähm. Go, go. Wetterbuch. Mm, go. Das sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Ein mm, Gedicht? Go. Power up. Eureka! I think I've got this English thing now. Wie geil. Now that I can finally express myself, there's no way that this caveman is ever going back to those weird dinosaurs back in my own time. Hey, Justin. Cavemen coexisting with dinosaurs? What are you on about? Whoa. You really let yourself go there, Justin. I mean, I know you've been missing Julia a lot, but like... Julia? Still can't stop thinking about her, huh? Well, I might actually have some good news for you. So here's the thing. I've been thinking a lot about the concept of time lately. It's like, there's really no reason you should feel sad about Julia. Not if you consider the grand scheme of things. Go on. Well, in the grand scheme of things, it's really not important who's feeling what or who's seeing whom at any particular time. Oh? Mm-hmm. You see, even if you guys had stayed together for the rest of your lives, your lives would only have added up to this teeny-weeny bit of time in the grand scheme of things anyway. So, any couple of any species breaking up or staying together turns out to be, well, a statistical non-issue, really. In the grand scheme of things? Right. Well, I'll keep that in mind. Thanks. Okay, kann ich jetzt was damit machen? Ah. A lady with blue hair? Ding dong. <lacht> was? Ähm, kann man hier noch weiter? Nee, ne? Schauen wir hier nochmal. It's a website called dateandmate.com. Whoever owns this computer has created a profile called G. Threepwood. <laughs> Not much of a profile text. It just reads, Yeah, so I like a load of stuff, I guess. Like the band Rush are really cool. There's no profile picture either. Sure, I'll come up with some snazzy profile text. Just give me a minute. Also, ich gebe zu, dass ich nicht nachgeguckt habe, ein paar schicke Minuten später... Okay, so I don't mean to brag or anything, but the profile text came out pretty, pretty good. All that remains now is a profile photo. And uh -oh. while this apron is better than my old pixels, I think I'm going to need something more snazzy to do the profile justice. Um... Also auch wenn, wenn ich vorher nicht nachgeguckt habe, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das wahrscheinlich von den <coughs> Machern von Monkey Island ist. Äh, das können wir uns auch nochmal kurz It angucken. Says, put up to do board. Auf Kammtafel. <lacht> okay. There's no color gizmo in it. Farbdingsbums, genau. It reads, this thing is infected with some serious <coughs> viruses. Don't touch. Ah, okay, also wenn ich irgendwo einen USB-Stick herbekommen könnte, könnte ich den, die Viren wahrscheinlich dann woanders drauf ähm, installieren. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Gedicht. It reads, Julie, Julie, don't be so cruelly. Come back to Justin, the one to put your trust in. Pretty powerful stuff. It's a roll of sticky tape. Seine Pixel. I used to cover my privates with these. They're big blocks of some kind of pixelated matter. Things look fuzzy through them. Okay, was haben wir eigentlich jetzt als Aufgabe? Vervollständige das Dating-Profil. Finde ein schickes Outfit, verlasse das Büro und erkunde die neue Welt. Okay. 
Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich erst aus dem Büro rausgehen müssen, bevor wir dann den Rest machen können. Scruff Boy. Which floor would you like to go to? Bring mich an die Spitze. Dieser Urmensch ist nicht zu bremsen. Ja, wobei wir sind wahrscheinlich an der Spitze, ne? Äh, ich mach's mal. Take me to the top. There's no holding this caveman back. If you could please state your command in a less melodramatic way. Okay. Die untere Etage bitte. Bottom floor, please. Bottom floor it is. But first, let's just make sure you truly are an employee here at Mediocre IT. Using an amazing one gazillion megapixel face scan. Facial scan failed. All my megapixels tell me that you do not work here. Die Frage ist, kann ich das Foto eventuell, aber ich denke mal nicht, oder? Ich meine, die arbeitet ja nicht hier. The lady with blue hair. Once again. Ding dong. Anybody there? What's up, Justin? Der sieht irgendwie niedlich aus. Ich weiß auch nicht, wer das so darüber guckt. Hallo! <lacht> ähm, wem gehört die Arbeitsnische? So, whose cubicle is this? Well, it's yours, Justin. I believe you were setting up a new account on that dating site. Right, the dating site. Was machst du denn da hinten? What are you doing back there? Well, I'm working. Okay, you got me. I should be working on getting that stupid AI lift replaced with a traditional one. But I'm actually watching airplane again. I know, I know. I remember the intervention. No Leslie Nielsen during work hours. Also, danke fürs Gespräch. Well, thanks for the chat. See you around, Justin. And it might be time you got a haircut and some clothes. Ja, Friseur und Klamotten kaufen. Ich rede jetzt noch mal kurz mit ihm hier. Ähm, weil wir jetzt doch schon ziemlich lange dran sind und ich jetzt ehrlich gesagt dann schon gerne mal einen kleinen Cut machen würde. Spreche ich aber trotzdem noch mal kurz mit Reeves. Hi, friend. I'm Clut. Ah, so you finally grasped verbal communication, huh? That's just swell, Clut. I'm glad that apron doesn't say... Kiss the chef. Okay. Bist du jemals fertig mit dem Umrühren des Kaffees? Are you ever done stirring that coffee? Well, I like it just right, you know? Real smooth like. Ich mag diese Manschettenknöpfe. I like those cufflinks. As do the ladies, Clut. As do the ladies. It's actually a picture of Animal from the Muppet Show. <laughs> It sends the subliminal signal that under this dashing, civil exterior beats the heart of a savage animal. Nee, nicht wirklich. Man sieht sich, Reeves. See you around, Reeves. Mhm. Mm Ja, wie schon angekündigt, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich fast wieder an einer halben Stunde dran und das wird mir doch ein bisschen zu lang für die erste Folge. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich in der nächsten Folge ausprobieren kann. Ich werde nochmal switchen vielleicht, ähm, ob wir mit Justin noch irgendetwas machen können. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Sachen kombinieren können. Vielleicht Klebestreifen mit einem Drucker was war also mit den Patronen, was weiß ich, dass einer kommt und mir hilft oder keine Ahnung, was noch alles passieren kann. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.